उल्टा कर दीछे ना तो आलोचना कर हाट नहीं हाट एर मिनिंग हलो हाट अर्थ हलो कि देखे नहीं साधारण को वस्तु व घटना व पेशा के जो हमें प्रश्न करब पेशा सम्पर्क जो जानते चाहिए तक हमारे डब्ल्यूस क्वेश्चन हल हाट दिए एक क्षेत्र में स्ट्राक्चार्ट की स्ट्राक्चार्ट कम एक देखे नहीं जो हमें हाट दिए डब्ल्यू एस क्वेश्चन करते जाब तक हमारे सबजेक्ट सेंटेंसर शुरूते नेब हाट नहींब एरपर नेब हलो सहाज्यकारी भार्व बा हेल्पिंग भार्व हमें जेटा बी सहाज्यकारी भार्व हमें आगे आरो एक बार बार बोले दी जो सहाज्यकारी भार्वर क्षेत्र में जो माथा रखते हैं सेलो अधिकांश सेंटेंसर सहाज्यकारी भार्व देवा थे शुद्म प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास इंडिफिनिट टेंसे को सहाज्यकारी भार्व थे ना सेंटेंसगुल सहाज्यकारी भार्व क्यों से देखे नहीं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हम पर सहाज्यकारी भार्व पाई हलो डु अथवा डाज और पास इंडिफिनिट हम डिट हमें आगे जेने तो हाट और ओ सेंटेंसर जो हेल्पिंग भार्व देवा थको सहाज्यकारी भार्व अकोर्डिंग टू द सबजेक्ट एंड इट्स पार्सन सबजेक्ट पार्सन अनुजाई सहाज्यकारी भार्व सिलेक्ट करब तो हाटर पर सहाज्यकारी भार्व नेब दें किब सबजेक्ट नेब सबजेक्ट नेब एवं सबजेक्टर पर नेब मूल भार्व नीते मूल भार्व तरह बाकी अंश नेब शेषे करब एक प्रश्नबोधक चिन्ह बसिए देव एन सकल सेंटेंसे कि मूल भार्व आस कोश्चन जो हाट सहाज्यकारी भार्व सबजेक्ट मूल भार्व बाकी अंश ये एतगुल जिन लिखी हमें आगे लिखे तो देखो ये आसले जो रुल्स भित्तिक करते दुईटा रुल्स करते हलो हाट सहाज्यकारी भार्व सबजेक्ट एटुकु शेष शेषे शुद्ध प्रश्नबोधक चिन्ह बसिए देव आर हाट सहाज्यकारी भार्व सबजेक्ट मूल भार्व बाकी अंश एट एक स्ट्राक्चार क्यों हमारे सब सेंटेंस ही मूल भार्व प्रयोजन होना आर सब सेंटेंस ही शुद्ध सहाज्यकारी भार्व दिए डब्लिस कोश्चिन पढ़ा जाए ना जमन जो एक्साम्पल करी विषय क्लियर हो जाब जेमन हि इज अ गुड स्टूडेंट हि इज अ टीचार लिखी हि इज अ टीचार हि इज अ टीचार एखे देखो यार नीचे आंडारलैन कर टीचार नीचे आंडारलैन कर रही है अर्थात एखे तरह पेशा सम्पर्के हलो प्रश्न कर हलो तरह पेशाटा कि अर्थात से कि हि इज से है कि तेल ये एक कोश्चिन हो जाए सेंटेंसटा के जो डब्लिस कोश्चिने रूपान्तर करी तो हमें प्रथम क्यों ह्वाट एर पर सेंटेंसर सहाज्यकारी भार्व देव आज ह्वाट इज हि ओके ये हमारे डब्लिस कोश्चिन डब्लिस सेंटेंस हो गल ह्वाट इज हि हि इज अ टीचार क्योंकि सब क्षेत्र आर ए रकम ना होते जमन एखे शुद्ध सबजेक्ट भार्व एवं अबजेक्ट रही है सबजेक्ट भार्व अबजेक्ट जो थक तक हमें सेंटेंसटा के सहाज्यकारी भार्वर पर सबजेक्ट शेषे प्रश्नबोधक चिन्ह दिए शेष करते कि सब सेंटेंस ही कि सहाज्यकारी भार्व एभवे थको ना थकते परे जेमन आकटा सेंटेंस जो करी देखो आपको बुझते पर ऊपर दिखे एक मुझे दिल He reads a story book. He reads a story book. एकोन a story book ए नीचे underline करा हुए थे देखो ताले he reads a story book. शे गोलपेर बॉय पढ़े. ओके आम्रा शे लिखलाम जे शे गोलपेर बॉय पढ़े शे गोलपेर बॉय पढ़े. एकोन शे आंडारलैन कर दी हि रिड से पढ़े ह्वाट कि तैना ए रकम है तो से कि पढ़े तो आप डब्ल्यू एस कोश्चिन करी तो हमें कि ह्वाट अभी आगे बोले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंसर सहाज्यकारी भार्व हलो डु अथवा डाज थार्ड पार्सन सिंगुलर कारण एखे डाज हो ह्वाट डाज हि रिड ह्वाट डाज हि रिड देखो ये एक डब्ल्यू एस कोश्चिन प्रथम ह्वाट नहीं दें अक्जल भार्व सहाज्यकारी भार्व नहीं दें सबजेक्ट नहीं मूल भार्व नहीं एक्सटेंशन बाकी अंश नाई तक बाकी अंश लिखबना जो एखे लिखतम हि रिड्स ए स्टोरि बुक उथथ मि 
তাহলে এখানে হি হোয়াট ডাজ হি রিড উইথ ইউ হোয়াট ডাজ হি রিড এক্সটেনশন হোয়াট ডাজ হি রিড উইথ ইউ সে তোমার সাথে কি পড়ে হি রিডস আ স্টোরি বুক উইথ মি সে আমার সাথে একটা গল্পের বই পড়ে এভাবে আমরা চাইলে অসংখ্য ডাবল এস কোশ্চেন হোয়াট দিয়ে তৈরি করতে পারবো তাই না তো আমরা হোয়াটের ব্যাপারটা জানলাম যে হোয়াট দিয়ে যখন আমরা ডাবল এস কোশ্চেন করব কোন কোন ক্ষেত্রে যখন কোনো ঘটনা সম্পর্কে যখন কোনো বস্তু সম্পর্কে বা যখন কোনো ব্যক্তি বিষয় বা পেশা সম্পর্কে যখন জানতে চাওয়া হয় তখন ডাবল এস কোশ্চেন হিসেবে আমাদের হোয়াট দিয়ে বা প্রশ্ন তৈরি করতে হয় তো তখন আমাদের স্ট্রাকচারটা ডাবল এস কোশ্চেনের প্যাটার্নটা কেমন হয় প্রথমে আমরা হোয়াট নেব দেন সাহায্যকারী ভার্ব নেব দেন সাবজেক্ট নেব এরপরে মূল ভার্ব এবং বাকি অংশ শেষে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে আমাদের কি করতে হবে এটা শেষ করতে হবে এভাবে আমরা হোয়াট দিয়ে অ্যাভেলেবল ডাবল এস কোশ্চেন করতে পারি আমাদের বইতে অসংখ্য প্র্যাকটিস রয়েছে তোমরা অবশ্যই প্রচুর পরিমাণে বাসায় প্র্যাকটিস করবে দেন চলো আমরা তারপরের ডাবল এস নিয়ে একটু কথা বলি এরপরে আমাদের রয়েছে হলো হোয়েন হোয়েন অর্থ হলো কখন আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যে কখন মানে সময়কে বোঝায় কখন মিন্স টাইম তাই না অর্থাৎ আমরা যখন প্রশ্ন করব হলো হোয়েন দিয়ে হোয়েন অর্থ হলো কখন হোয়েন অর্থ হলো কখন তাহলে আমরা বুঝতে পারছি কখন বলতে একটা সময়কে বোঝায় তাই না তার মানে সময়কে কোনো কাজ কখন সম্পন্ন হয়েছিল এই বিষয় সম্পর্কে জানতে হোয়েন দিয়ে প্রশ্ন করতে হয় কোনো কাজ বা ঘটনা কোন সময়ে হয়েছিল বা ঘটেছিল আমরা এটাকে আরেকটু মডারেট করে কোনো কাজ বা ঘটনা কোন সময় কোনো কাজ বা ঘটনা সম্পন্ন হওয়ার সময় সম্পর্কে প্রশ্ন আমরা এভাবে লিখি তাহলে হয়তো তোমাদের আরেকটু সহজ হবে ব্যাপারটা বুঝতে যে কোনো কাজ বা ঘটনা কোন সময়ে সম্পন্ন হয়েছিল কোনো কাজ বা ঘটনা সম্পন্ন হওয়ার সময় সম্পর্কে জানতে হয়েন দিয়ে প্রশ্ন করতে হয় আমরা এটা লিখলাম যে কোনো কাজ বা ঘটনা সম্পন্ন হওয়ার সময় সময়কে সময় সম্পর্কে কোনো কাজ বা ঘটনা সম্পন্ন হওয়ার সময় সম্পন্ন হওয়ার সময় বলতে ওই কাজটা কোন সময় হয়েছে হয়েছিল হয়ে ঘটেছিল ঘটেছে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে সাধারণত হোয়েন দিয়ে আমাদের কি করতে হয় প্রশ্ন করতে হয় এবং তাহলে আমরা এবার একটু প্যাটার্নটা জেনে নেই যে স্ট্রাকচারটা কেমন অর্থাৎ হোয়েন দিয়ে যখন আমরা প্রশ্ন করব তখন হোয়েন এর স্ট্রাকচার বা হোয়েন এর প্যাটার্নটা কেমন হবে আমরা প্রথমেই দেখে নেব যে হোয়েন দিয়ে যখন আমরা প্রশ্ন করি তখন আমাদের প্রথমে কি লিখতে হবে ডাবলু এস কোশ্চেন হিসেবে হোয়েন লিখতে হবে দেন আমাদের কি লিখতে হবে সাহায্যকারী ভার্ব এরপরে আমরা প্রদত্ত সেন্টেন্সের সাবজেক্ট থাকবে সেই সাবজেক্টটা লিখব তাহলে আমরা প্রথমে কি লিখলাম হোয়েন দেন সাহায্যকারী ভার্ব দেন সাবজেক্ট লিখলাম বা এরপরে আমরা মেইন ভার্ভ এবং এক্সটেনশন মেইন ভার্ভ প্লাস বাকি অংশ আমরা নেব এরপরে আমরা কি নেব মূল ভার্ভ এরপরে আমরা একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেব যদি বাকি অংশ থাকে তাহলে মূল ভার্ভের পরে বাকি অংশ লিখব লিখে আমরা প্রশ্নবোধক তাহলে আমাদের গঠনটা কেমন হলো হোয়েন দেন সাহায্যকারী ভার্ভ দেন সাবজেক্ট দেন মূল ভার্ভ দেন বাকি অংশ এভাবে করে আমরা হোয়েন দিয়ে এই ডাবল এস কোশ্চেনটা করতে পারি যেমন আমরা যদি লেখি যে সীমা গোজ টু স্কুল এট এইট এম আমরা এখানে লিখলাম সীমা গোজ টু স্কুল এট এইট এম সীমা কখন স্কুলে যায় সকাল আটটায় কখন স্কুলে যায় সকাল আটটায় তাহলে সীমা আমরা অ্যাট এইট এ এম টে এটাকে আমরা অমিট করে দিলাম মনে করলাম যে এটা নেই তাহলে আমাদের প্রশ্নটা সীমা স্কুলে যায় কখন 
তাই নয় কি তো যদি এভাবে আমাদের প্রশ্নটা হয় তাহলে আমরা খুব সহজে এটাকে দিয়ে ডাবল এস কোশ্চেন করতে পারি যে আমরা প্রথমে কি নেব হোয়েন নেব এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সেন্টেন্সটা অবশ্যই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স কেননা গো ভার্বের সাথে ইয়েস যোগ করা আছে তাই না তাহলে হোয়েন ডাজ হোয়েন ডাজ এরপরে সীমা সাবজেক্ট হোয়েন ডাজ সীমা আমরা মূল ভার্ব নেব গো টু স্কুল হোয়েন ডাজ সীমা গো টু স্কুল আমি আগেই বলেছি যে মূল ভার্বের পরে এক্সটেনশন বা বাকি অংশ যদি থাকে অবশ্যই সেটাকে মূল ভার্বের পরে নিতে হবে বাকি অংশটা কোথায় বসবে মূল ভার্বের পরে বসবে তাহলে হোয়েন ডাজ সীমা গো টু স্কুল ইট ইজ আ ডাবলু এইস সেন্টেন্স খুব সহজেই আমরা হোয়েন দিয়ে এরকম অসংখ্য বাক্য তৈরি করতে পারি হি গেটস আ পার্লি ইন দ্য মর্নিং যদি আমরা আরও করি যে হি গেটস আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং হি গেটস আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং আর্লি ইন দ্য মর্নিং হি গেটস আপ সে ঘুম থেকে ওঠে কখন সকালে হি গেটস আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং সে কখন ঘুম থেকে ওঠে সকালে ঘুম থেকে ওঠে তাহলে আমরা যদি এটাকে ডাবলু এস কোশ্চেন করি তাহলে হোয়েন প্রথমে আমরা কি নেব ডাবলু এস কোশ্চেন হিসেবে হোয়েন নেব হোয়েন এরপরে আমরা কি নেব ডাজ হোয়েন ডাজ এরপরে আমরা সাবজেক্ট নিলাম হোয়েন ডাজ হি তারপরে আমরা কিনে নিলাম গেট আপ আমি আগেই বলেছি যে এখানে শুধু মূল ভার বাড়বে কোনো এস বা ইয়েস আসবে না যে এখানে স্যার এস ছিল আপনি কেন প্রশ্ন করার সময় গেটের সাথে এস নিলেন না এই জন্য নিলাম না যে আমি এখানে যখন সাহায্যকারী ভার হিসেবে ডু ডাজ বা ডিড বসাই দেব তখন এরপরে সাবজেক্টের পর যে মূল ভার সেটা তার বেস ফর্মে তার আসল ফর্মে অর্থাৎ প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট ফর্মেই শুধু বসবে এর সাথে কোনো ধরনের গয়নাগাটি আমরা ইউজ করব না তাহলে হোয়েন ডাজ হি গেট আপ হোয়েন দিয়ে আমরা এভাবে আরও অসংখ্য প্রশ্ন করতে পারি যেটা বইতে আছে আমরা আরও বেশি বেশি প্র্যাকটিস করব তো এরপরে দেখো আমরা চলে যাব আমাদের পরের যে ডাবলু এসটা রয়েছে অর্থাৎ হোয়েনের পরে আমরা হয়ার দিয়ে প্রশ্ন করব এখন আমরা শিখলাম যে কোনো কাজ বা ঘটনা সম্পন্ন হওয়ার সময় সম্পর্কে জানতে হোয়েন দিয়ে কি করতে হয় প্রশ্ন করতে হয় এটা আমরা জেনেছি স্ট্রাকচারটা জেনেছিলাম সাব প্রথমে আমরা ডাবলু এস কোশ্চেন হিসেবে হোয়েন নিয়েছি তারপরে হেল্পিং ভার্ব সাহায্যকারী ভার্ব নিয়েছি দেন সাবজেক্ট এরপরে মূল ভার্ব তারপরে বাকি অংশ শেষে প্রশ্নপদক চিহ্ন দিয়ে আমরা ডাবলু এস কোশ্চেন শেষ করেছিলাম চলো এবার আমরা হয়ার দিয়ে দেখি আমরা দেখলাম যে কোনো কাজ সম্পন্ন হওয়ার সময় সম্পর্কে জানতে কোনো কাজ কোন জায়গাতে সম্পন্ন হয়েছিল কোনো কাজ বা ঘটনা কোথায় সম্পন্ন হয়েছিল এই সম্পর্কে জানতে হয়ার দিয়ে প্রশ্ন করতে হয় তাহলে হয়ার অর্থ হলো কোথায় হয়ার অর্থ হলো কোথায় আমরা এবার হয়ার দিয়ে একটু প্রশ্ন করব অর্থাৎ হয়ার দিয়ে আমরা কিভাবে প্রশ্ন করতে পারি বা হয়ার এর অর্থ আমরা জেনে নিয়েছি যে হয়ার অর্থ কোথায় অর্থাৎ কোনো কাজ কোনো স্থান বা জায়গা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে অর্থাৎ অ্যাকশনটা কোথায় হয়েছিল কাজটা কোথায় হয়েছিল এইটা জানতে সাধারণত হয়ার দিয়ে প্রশ্ন করা হয় তাহলে আমরা এটা দুইভাবে লিখতে পারি একটা হলো কোনো স্থান বা জায়গা সম্পর্কে জানতে হয়ার দিয়ে প্রশ্ন করতে হয় আবার আমরা লিখতে পারি যে কোনো কাজ বা ঘটনা কোথায় সম্পন্ন হয়েছিল কোনো কাজ বা ঘটনা সম্পন্ন হওয়ার স্থান জায়গা সম্পর্কে জানতে হয়ার দিয়ে প্রশ্ন করতে হয়
এটা আমরা একটু দেখে নিলাম হয়ার অর্থ হলো কোথায় হয়ার অর্থ হলো কোথায় তো আমরা দেখি যে কোন স্থান বা জায়গা সম্পর্কে জানতে হয়ার দিয়ে প্রশ্ন করতে হয় কোন কাজ বা ঘটনা সম্পন্ন হওয়ার জায়গা সম্পর্কে জানতে হয়ার দিয়ে প্রশ্ন করতে হয় কাজটা কোথায় হয়েছিল এটা জানার জন্য আমাদের কি কি করতে হবে হয়ার দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে আমরা স্ট্রাকচারটা বা গঠনটা একটু দেখে নেই যে স্ট্রাকচারটা কেমন হবে আমরা প্রথমে কি নেব তাহলে প্রথমে আমরা নেব হলো হয়ার এরপরে আমরা কি নেব সাহায্যকারী ভার্ভ এরপরে আমরা সাবজেক্ট নেব এরপরে আমরা মূল ভার্ভ নেব অর্থাৎ ওই আগে যেরকম আমরা হোয়েন দিয়ে করলাম ঠিক একইভাবে আমরা প্রথমে সাবজ হয়ার নেব দেন সাহায্যকারী ভার্ভ নেব দেন সাবজেক্ট নেব তারপরে মূল ভার্ভ নেব মূল ভার্ভ নেওয়ার পরে আমাদের এক্সটেনশন বা বাকি অংশ যদি থাকে আমরা সেটা নেব এবং শেষে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন তাহলে মূল ভার্ভের পরে আমাদের বাকি অংশ যদি থাকে মূল ভার্ভের পরে কি করব যদি বাকি অংশ থাকে সেটা আমরা ব্যবহার করব বা সেটা আমরা বসাই দেব ক্লিয়ার যেমন আমরা এবার যদি একটু স্ট্রাকচার করি একটু এক্সাম্পল করি বা আমরা যদি একটু প্র্যাকটিস করি তাহলে বিষয়টা আর একটু ক্লিয়ার হবে তো আমরা দেখি যে আমরা যদি লিখি যে উই লিভ ইন পাবনা উই লিভ ইন পাবনা তাহলে দেখো এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা ডাবলু এস কোশ্চেন করতে যাই উই লিভ ইন পাবনা এখানে উই লিভ ইন আমরা বাস করি কোথায় উই লিভ ইন পাবনা উই লিভ ইন আমরা বাস করি কোথায় পাবনায় তাহলে তুমি বাস করো তুমি বাস করো কোথায় তুমি বাস করো কোথায় তোমরা বাস করো কোথায় এটা হলো আমাদের ডাবলু এস কোশ্চেন হবে তাহলে আমরা দেখো এখানে জায়গা কি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে কোথায় বাস করো এই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে অ্যাকশন বা কাজটা কোথায় হয়েছে বা এখানে কোন জায়গায় ঘটনাটা ঘটেছে এই সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে তাহলে আমরা প্রথমে এখানে ডাবলু এস কোশ্চিন হিসেবে কি নেব হয়ার এরপরে আমরা সাহায্যকারী ভার্ভ নেব হলো ডু কেন এখানে ডু নিলাম কারণ এখানে দেখো মূল ভার্ভের সাথে কোনো এস বা ইয়েস অতিরিক্ত নেই এবং এই সাবজেক্টটা এটা প্লুরাল ফর্মে আসে তো প্লুরাল সাবজেক্ট হলে পরে অবশ্যই ভার্বটাও কি হবে প্লুরাল হয়ার ডু ইউ আমরা বলে আগেই বলেছিলাম আই থাকলে পরে সেটা পরিবর্তন তাহলে সাবজেক্ট প্লুরাল হলে ভার্বটা কি হবে ভার্বটাও প্লুরাল হবে তাহলে হয়ার ডু যেহেতু ভার্বটা প্লুরাল তাহলে আমরা ডাজ ডানি এখানে কিনে নিলাম ডু নিলাম তাহলে হয়ার ডু ইউ লিভ ইন হয়ার ডু ইউ লিভ ইন এটা হয়ে গেল আমাদের কি ডাবলু এইচ কোশ্চেন হয়ার দিয়ে আমরা এভাবে আরও অনেক কিছুই করতে পারি এরকম অনেক এক্সাম্পল আমরা করতে পারি আমি উপরের দিকে একটু মুছে দিই আগে একটু মনোযোগ দিলেই আমরা খুব সহজে বুঝতে পারবো এই ব্যাপারটা যেমন হি ওয়ার্ক এট আ প্রাইমারি স্কুল হি ওয়ার্ক এট আ প্রাইমারি স্কুল হি ওয়ার্ক এট আ প্রাইমারি স্কুল সে একটা প্রাইমারি বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সে কি করে কাজ করে এখন সে কোথায় কাজ করে হি ওয়ার্ক সে কাজ করে হয়ার কোথায় সে কোথায় কাজ করে এখন আমাদের প্রশ্নটা তাহলে কি হবে আমরা প্রথমে ডাবলু এস কোশ্চেন কি নেব হয়ার যেহেতু সে একটা জায়গাতে কাজ করে হয়ার এখানে আমরা কি নেব ডু অর ডাজ আমরা ডাজ নেব কেন ডাজ নেব কারণ এখানে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সিঙ্গুলার থার্ড পার্সন হলে পরে আমরা কি নেব ডাজ আর এর বাইরে যদি কিছু হয় তাহলে আমরা নেব হলো ডু তাহলে হয়ার ডাজ এরপরে আমরা কি নেব অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্ট্রাকচার এরপরে আমরা নেব হলো সাবজেক্ট দেন আমরা কি করব দেন আমাদের ভার্ড হয়ার ডাজ হি ওয়ার্ক হয়ার ডাজ হি ওয়ার্ক এটা হলো আমাদের ডাবলু এস কোশ্চিনটা কমপ্লিট হয়ে গেল কি আমি কি বোঝাতে পারছি ওকে দেন চলো আমরা নেক্সট আলোচনায় যাই নেক্সটে আমাদের কি রয়েছে আমরা হোয়াই দিয়ে এবার প্রশ্ন করব আমাদের পরের প্রশ্নটা হবে হোয়াই দিয়ে আমরা দেখব যে হোয়াই দিয়ে কিভাবে আমরা প্রশ্ন করতে পারি হোয়াই শব্দের অর্থ হলো কেন হোয়াই শব্দের অর্থ কেন হ 
হোয়াই শব্দের অর্থ হলো কেন তাহলে আমরা এখন দেখব যে হোয়াই দিয়ে আমরা কিভাবে প্রশ্ন তৈরি করতে পারি কোন ঘটনা ঘটা বা না ঘটার পেছনে কি কারণ তা জানার জন্য সাধারণত কি দিয়ে প্রশ্ন করা হয় হোয়াই দিয়ে প্রশ্ন করা হয় কোনো ঘটনা ঘটা বা না ঘটার পেছনে কি কারণ বিদ্যমান রয়েছে অর্থাৎ কি কারণে কাজটা হলো বা কেন হলো না এই কার্যকারণ সম্পর্কটা জানার জন্য সাধারণত রাবলিস কোয়েশ্চেন কি করতে হয় হোয়াই দিয়ে শুরু করতে হয় তো আমরা হোয়াই দিয়ে রাবলিস কোয়েশ্চেনের স্ট্রাকচারটা দেখে নেব वाई प्लस सहाजकारी भार प्लस सबजेक्ट प्लस मूल भार सबजेक्ट प्लस मूल भार प्लस बाकी अंश प्लस प्रश्नबोधक चिन्ह ये हल्द हुआई दिए प्रश्न करार गठन प्रणय अर्थात हुआई दिए को घटना क्या घटल ना घटल ये क्षटा ये घटना जानार जो साधारण हुआई दिए प्रश्न करी और प्रश्न कि भाव करते हैं हुआई प्लस सहाजकारी भार प्लस सबजेक्ट प्लस मूल भार प्लस बाकी अंश प्लस प्रश्नबोधक चिन्ह ए भाव दिए हुआई दिए प्रश्न कमप्लीट करते तो चलो देखिए एक, एक्साम्पल करी हि गोज टू स्कूल टू लार्न He goes to school to learn. He goes to school to learn. She is school a jai ki korte shikte. She is school a jai shikte. Akhon ab amra to di eta baadhe. He goes to school. She is school a jai. Kano? She is school a jai. Kano? Tale ebabe amra akhon prashno korte pari. Tale amadhe double is question amra boli si prathome amra ki nebo? Why nebo? Air pore he third person singular number vidhay amra ki nebo? Does nebo? Why does? Air pore amra ki nebo? Subject. Why does he? Go. Airport extension to school. Why does he go to school? Why does he go to school? She can is school. He go. He goes to school to learn. But that. If I am right, so how do I math? I never test a query. Airport. Oh, I. Eat to. Live. I'm right. Hi. Can you hi? Bata Jono. We eat to. लिव आप बाचार जो खाई बेचे थार्ज खाई तेल देखो एखे डब्ल्यू एस कोश्चन का करब उट उट आप खाई हमारे टू लि टू लिव यहाँ बद दिए दिलम तो उट टू लाइव उट टू लाइव एखे जो टू एखान अंश बद दी उट आप खाई प्रश्न हल कैन आप कैन खाई तेज़ क्षेत्र सहज हो जाए एबार् डब्ल्यू एस कोश्चन की निल एन देखो ये कि फार्ष्ट पार्सन एवं प्लुराल फार्ष्ट पार्सन और प्लुराल जेहतु फार्ष्ट पार्सन प्लुराल तक कि करते सींगुलर सींगुलर भार्व हमें एखे आनते परिना से क्षेत्र में क्यों सहाजकारी भार्व डु ते हो डु एर पर सबजेक्ट हलो उइ हो डु उइ इट क्लियर एर पर जेटा रही है आप देख हुआई एर पर अर्थात हुईच हुईच दिए वाक्य गठन चेष्टा करी हुईच एर अर्थ हलो कन्टी 
বা কোনটা বা কোনটি এরকম অর্থ আসলে প্রকাশ করে এই হুইচ দ্বারা তো আমরা হুইচ দিয়ে দেখব যে কিভাবে আমরা হুইচ দিয়ে ডাবল এস কোশ্চেন করতে পারি সাধারণত কোন বস্তু বা ইতর প্রাণী বা শিশু মানে ছোট বাচ্চা যে ভালো মন্দ বোঝে না এরকম শিশু সম্পর্কে জানার জন্য হুইস দিয়ে প্রশ্ন করা হয় সাধারণত আমরা দেখি যে সাধারণত কোনো বস্তু বা ইতর প্রাণী বা ছোট শিশু এদেরকে জানার জন্য এদের সম্পর্কে জানার জন্য হুইস দিয়ে প্রশ্ন করা হয় এবং হুইস দিয়ে প্রশ্ন করতে গেলে আমাদের স্ট্রাকচারটা জানতে হবে আমরা প্রথমে যেটা করব যে আমাদের স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে নেব হলো স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে কি নেব ডাবল এস কোশ্চেন হিসেবে হুইচ এরপর আমরা নেব হলো নাউন ওই বাইককে অবশ্যই একটা কি থাকবে নাউন এই যে বস্তু ব্যক্তি শিশু বা ইতর প্রাণী অল দিস আর নাউন তাহলে কি নেব আমরা হুইচ হুইচের পরে আমরা কি নেব নাউন নেব এরপর আমরা কি নেব সাহায্যকারী ভার তাহলে এরপরে আমরা কি নিলাম হুইচ তারপরে আমরা নাউন নিলাম এরপরে সাহায্যকারী ভার নিলাম দেন সাবজেক্ট নেব আমরা এরপরে আমরা মূল ভার্ব নেব বাকি অংশ থাকলে নেব না থাকলে আমরা কি করব শেষে প্রশ্নপদক চিহ্ন বসিয়ে দেব এভাবে আমরা হুইস দিয়ে ডাবল এস কোশ্চেন তৈরি করব যেমন আমরা যদি বলি যে আই নিড দ্যাট পেন আই নিড দ্যাট পেন আই নিড দ্যাট পেন আমার ওই কলমটি দরকার আমার ওই কলমটি দরকার এখানে খেয়াল করো আই নিড আমার দরকার কি দরকার কোনটি দরকার কোন কলমটা দরকার হুইচ পেন তাহলে আমরা এখানে কি নেব হুইচ প্রথমে নেব হুইচ হুইচ পেন এরপরে আমার সাবজেক্ট যেহেতু আই এটা পরিবর্তন হয়ে ইউ হয়ে যাবে ইউ হলেও কি হয় ডু হয় হুইচ পেন ডু ইউ নিড হুইচ পেন ডু ইউ নিড হুইচ পেন ডু ইউ নিড এভাবে আমরা হেল্পিং ভার্ব দিয়ে একটা ডাবল এস কোশ্চেন তৈরি করলাম আমরা আর একটা করতে পারি তানহা উইল লার্ন ইংলিশ গ্রামার তাহলে এখানে দেখো আমরা কি করতে পারি হুইচ গ্রামার হুইচ গ্রামার এখানে ডাজ কেন ডাজ কারণ তানহা ইজ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হুইচ গ্রামার ডাজ তানহা তানহা লার্ন হুইচ গ্রামার ডাজ তানহার লার্ন এভাবে আমরা হুইচ দিয়ে কি করতে পারি প্রশ্ন তৈরি করতে পারি তোমাদের বইতে এরকম অসংখ্য প্র্যাকটিস দেওয়া রয়েছে সেগুলো থেকে তোমরা আরও বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করবে দেন ইজিলি তোমরা এটা বুঝতে পারবে আমরা এরপরে শিখবো হলো হাউ হাউ দিয়ে কিভাবে আমরা বাক্য গঠন করতে পারি এইটা আমরা একটু দেখব আমরা দেখব হাউ হাউ শব্দের অর্থটা আমরা জানি হাউ অর্থ হলো কেমন বা কিভাবে কেমন বা 
की भावे हाउ अर्थ होलो क्या मोन बा की भावे এখন দেখো ব্যক্তি বস্তু বা প্রাণী কেমন বা কোন কাজ কিভাবে সম্পন্ন হয় তা জানার জন্য আমরা কি দিয়ে হোয়াই হাউ দিয়ে প্রশ্ন করি কোন ব্যক্তি বস্তু বা প্রাণী কেমন कोनो काज की भावे होए ता जानते हाव दिये प्रोष्ण करा होए ताले आमने देखलाम जे हाव अर्थोलो क्यामोन बा की भावे कोनो व्यक्ति बोस्तु वा प्राणी क्या मोन एवं कोनो काज की भावे होय इटा जानते शादरन तो की दिए हाउ दिए आम्रा प्रोस्ट कोई थाकी तो हाउ दिए जखन आम्रा प्रोस्ट करूँ तो अखन तारे एक टा स्ट्रक्चर थाक भी निश्च निश्चोई तो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर टक क्या मोन हो बे देखो आम्रा प्रथमे कीने बो हाउ एर एर पर आम्रा किने बो मूल भार एर पर बाकी अंक्षो जो दी थाके ने बो ना थाके ले आम्रा शेशे की कुरबे एक टा प्रोश्न बदोक चेन नवा कोश्चेन मार्क्स बोशिये देबो एब हावे आम्रा की कुरते पारी आम्रा हाव दिये अशंक प्रोश्न कुरते पारी जया मोन I am fine. अमी भालो आती। I am, अमी, अमी आती। क्या मोन? ये टाइप खोना मदर जानते होंगे। ताले देखो fine के ये खाने underline करे प्रश्न तोड़ी करते बाला हुए थे। ताले आम्रे ये खाने की दिए प्रश्न करते पड़े। How are you? ये खाने क्या नो are हुए गलो? कारण I टा पुरी बातन हुए you हुए थे। Are you second person? So ये खाने क्या होंगे? Are होंगे। ताले how are you? I go to school by rickshaw. He goes there by bus. He goes there by bus. She shekhane kishe jai, riksh bus e kore jai. She kishe jai, she shekhane jai, kishe rikshai. Tale ekhane dekho, she jai, kibabe jai, riksha ba bus e kore jai. Tale ekhane amra dekho question korbo, toko amra ki korbo, how? Shadjo kari bhaar nilam does, keno he third person singular number, how does he go? There. How does he go there? She shekhane ki bhabhe jai. Bodha gala bha patta. E bhabhe aamra how put jonto wh question tori korte pari. Ba tori kora jai. Tahaale ee jay alotuna ta aamra korelaam wh question niye. Aamra shuru kore chilaam ek dom. Prothamay shuru kore chilaam who theke shuru kore chilaam. Ekon aamra how te aashlaam. Ee jay wh question gula. E gula jodhi tomra bashaay practice na koro. Bashaay te jodhi continue eeta niye. प्रैक्टिस ना करो तो हमारे बहुत ही अवेलेबल की दवा से एक्सरसाइज दवा से शेगुला थे के जो भी प्रैक्टिस ना करो दें डेफिनेटली तो हमरा भालो मार्क्स इखाने पावे ना ये जो ना तो हमारे भालो मार्क्स पेते होले डबल इस कोर्स चीने दोषे दोष पेते होले तो हमारे ऑब्वियसली की करता होगे भाषा बोशे बोशे प्रोचुर प this is an opportunity for you. इटा तुम्हारे जो नेक्टा शुजुग। You have got a lot. You are getting a lot of time to study. तुमरा पराशना करार जो नो अनेक शुमाए पाच्चो। So ये शुमाए टके जो दी पराशना कोरे शॉटिक भावे प्रॉपर्ली यूज़ करते पारो। ताहोले आमी शेयर बोलते पारी जे तुमरा परीक्षा ते की कर बे भालो कर बे। शुत्रांग तुम्हारे क्या रोग बर बोल बो प्रैक्टिस कर बे इर पर देखो हाउ मेनी दिए आमादर किसी प्रश्न होए अर्थात हाउ मेनी हाउ मच 
এগুলা দিয়ে সাধারণত আমাদের কিছু প্রশ্ন হয়ে থাকে তো হাউ মেনি এবং হাউ মাচ দিয়ে যখন আমরা প্রশ্ন করি তখন আমাদের কিছু বিষয় একটু খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা হাউ মেনি দিয়ে যখন প্রশ্ন করব তখন হাউ মেনির পরে প্লোরাল নাম্বার থাকবে এবং এরপরে ভার্ব সাবজেক্ট মেইন ভার্ব এগুলো তো অবশ্যই বসবে তো আমরা একটু লিখে নেই যে আমরা হাউ মেনি দিয়ে কীভাবে এই প্রশ্নগুলো করতে পারি এটা সাধারণত আনকাউন্টেবল নাউন এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে কাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে আনকাউন্টেবল নাউন হলে পরে সেটা কি হয়ে যাবে হাউ মাচ দিয়ে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে যেটা গণনা করা যায় সেটা হাউ মেনি আর যেটা গণনা করা যায় না সেটা হাউ মাচ হবে শুধু এটুকু আমরা একটু মাথায় রাখলে পরে হাউ মেনি এটা দিয়ে তোমাদের অনেক কোয়েশ্চেন হবে না বাট যতটুকু হবে সেটুকু তো পারতে হবে এখন আমি যদি না শিখি বা না জানি তাহলে প্রশ্ন আসলে সেটা কি উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না আর উত্তর যদি আমি দিতে না পারি তাহলে কি আমার কোনো লাভ হলো মানে আমি যদি প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারি আমাকে নম্বর দেওয়া হবে না আর আমি যদি নম্বর না পাই তাহলে আমার রেজাল্ট খারাপ হবে সো তাই আমাদের কি করতে হবে শিখতে হবে এবং পারার জন্য শিখতে হবে তো দেখো হাউ মেনি হাউ মেনি এটা হলো কতগুলো এরকম একটি অর্থ প্রকাশ করে তো হাউ মেনি দিয়ে তুমি যখন প্রশ্ন করবে হাউ মেনি দিয়ে প্রশ্ন করতে গেলে তোমাকে স্ট্রাকচারটা একটু মেন ফলো করতে হবে যে এটা আমি আগে বলেছি এটা কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় এটা হলো কাউন্টেবল মানে গণনা করা যায় গণনা করা যায় এমন যেমন দুইজন মানুষ দশজন মানুষ দশটা বই দশটা বিল্ডিং দশটা বেঞ্চ পঞ্চাশটা বেঞ্চ চারটা ফ্যান ইত্যাদি এগুলো কি কাউন্টেবল যেটাকে কি করা যায় গণনা করা যায় এই গণনা করা যায় এমন সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা হাউ মেন দিয়ে ইউজুয়ালি প্রশ্ন করে থাকি তো স্ট্রাকচারটা কেমন হয় প্রথমে আমরা নেব হলো হাউ মেনি এরপরে আমরা নেব হলো কাউন্টেবল নাউন এরপরে আমরা নেব সাহায্যকারী ভার্ব এরপরে আমরা নেব কি সাবজেক্ট এরপর মূল ভার্ব এরপর বাকি অংশ যদি থাকে নেব না থাকলে আমরা কি করব প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে আমরা সেন্টেন্সটা শেষ করে দেব যেমন আই নিড Five pens. I need five pens. তোমাদের কি মনে হয় কলমকে কি গোনা যায় একটা আর একটা আমার কাছে থাকলে সেটা হতো দুইটা আর একটা থাকলে তিনটা তোমাদের আরও অনেকের কাছে কলম থাকে সেটা কাউন্টেবল এগুলো গুনলে কি গণনা করে 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 প্রকাশ করা যায় যেমন আমাদের ক্লাসে দুই পঞ্চাশ জন স্টুডেন্ট থাকে প্রত্যেকের কাছে দুইটা করে কলম থাকলে একশোটা কলম আছে এটা কি গণনা করা যায় অল দিস আর কাউন্টেবল নাউন এই কাউন্টেবল নাউন এখানে দেখো পাঁচটা কলম আমরা পাঁচটা কলমকে আলাদা আলাদা করে গুনে দিতে পারি একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এভাবে আমরা গুনতে পারি তার মানে এটা কি গণনা করা যায় আর গণনা করা গেলে সেটা কি হয় কাউন্টেবল নাউন আর কাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করতে গেলে আমাদের কি নিতে হবে হাউ মেনি তাহলে আমরা এখন এখানে আমরা প্রশ্ন তৈরি করি যে হাউ মেনি পেন্স আমরা হাউ মেনি নিয়েছি এরপরে আমরা ওই কাউন্টেবল নাউনটা নিয়েছি কাউন্টেবল নাউন হলে এখানে কলম তাহলে হাউ মেনি পেন্স এরপরে সাহায্যকারী ভার্ব যেহেতু আইটা পরিবর্তন হয়ে কি হবে ইউ হয়ে যাবে ইউ এর আগে কি বসে ডু বসে হাউ মেনি পেন্স ডু ইউ নিড প্রশ্নপদক দিয়ে আমরা বাক্যটাকে শেষ করে দিলাম হাউ মেনি পেন ডু ইউ নিড তোমার কয়টি কলম দরকার আই নিড ফাইভ পেন্স আমার পাঁচটা কলম দরকার আই নিড টেন পেন্স আমার দশটা কলম দরকার আই নিড ফিফটিন পেন্স আমার পনেরোটা কলম দরকার এক্সেট্রা আই শ্যাল ইনভাইট ফিফটি পিপুল ইন দ্য পার্টি দেখো আই শ্যাল ইনভাইট ফিফটি পিপুল ইন দ্য পার্টি আমি পার্টিতে পঞ্চাশ জন ব্যক্তিকে কি করব আমন্ত্রণ করব আমি পার্টিতে বা আমি অনুষ্ঠানে পঞ্চাশ জন ব্যক্তিকে বা পঞ্চাশ জন মানুষকে বা পঞ্চাশ জন লোককে আমন্ত্রণ করব এখানে কতজন লোক পঞ্চাশ জন লোক অল দিস আর কাউন্টেবল এই পঞ্চাশ জনকে কি গোনা যায় 
যাই যেমন আমাদের ক্লাসে কতজন 50 জন এট লিস্ট তাহলে দেখো এই 50 জন কি কি গণনা করা যায় না এই যে বোর্ডে আমরা লিখি যে প্রেজেন্ট 40 জন এই 40 জন কি কি গণনা করে বলা হয় না তাহলে দেখো এটা যেহেতু কাউন্টেবল নাউন তাহলে আমাদের প্রশ্নটা কি করতে হবে হাউ মেনি দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে তাহলে আমরা এখানে প্রথমে কি নেব হাউ মেনি এরপর আমাদের এই যে নাউন পিপল will you invite baki ongsho ase in the party how many people will you invite in the party tumi onusthane koto jon lokke amontron korbe tale amra ebhabe how many diye proshno toiri korte pari bojha gelo ki byapar ta এরপরে আমরা যেটা করব সেটা হলো হাউ মাচ হাউ মাচ এবং এটা হলো তোমার আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে আনকাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউন মানে যেটাকে গণনা করা যায় না গণনা করা যায় না এমন গণনা করা যায় না এমন অর্থাৎ যেমন পাঁচ কেজি চিনি চিনি এটাকে কি গণনা করা যাবে এক লিটার তেল এটাকে কি কাউন্টেবল গণনা করা যাবে দশ কেজি চাউল এটা কি গণনা করা যাবে তিন কেজি আটা এটা কি গণনা করা যাবে এই যে জিনিসগুলো যেগুলোকে কি করা যায় পরিমাপ করা যায় বাট গোনা যায় না এইগুলাকে বলা হয় হলো আনকাউন্টেবল নাউন এবং এই আনকাউন্টেবল নাউন দিয়ে যখন তুমি প্রশ্ন করবে তখন তোমার কি করতে হবে তখন আমাদের এই যে হেল্পিং আমাদের এখানে যে কাউন্টেবল নাউন লেখা আছে আমরা জাস্ট এই জায়গাতে শুধু আনকাউন্টেবল লিখব অর্থাৎ এখানে শুধু আমরা আনকাউন্টেবল দিয়ে দিলাম তাহলে হাউ আর এখানে মেনির জায়গাতে আমরা কি লিখলাম মাছ লিখলাম তাহলে দেখো আমাদের গঠন প্রণালীটা হয়ে গেল হাউ মাছ দেন আনকাউন্টেবল নাউন দেন আনকাউন্টেবল নাউন এরপরে সাহায্যকারী ভার তারপরে সাবজেক্ট মূল ভার বাকি অংশ যদি থাকে লিখবো না থাকলে লিখব না এভাবে দিয়ে আমরা শেষে প্রশ্নপদক চিহ্ন দিয়ে আমাদের এই সেন্টেন্সটা শেষ করতে হবে এভাবে আমরা কি করব হাউ মাছ দিয়ে আমরা ডাবলু এস কোশ্চেন তৈরি করব তাহলে দেখো হাউ মাছ দিয়ে ডাবলু এস কোশ্চেন তৈরি হাউ মাছ কি বোঝায় আনকাউন্টেবল বা গণনা করা যায় না এমন নাউনকে বোঝাই আমি সেগুলো বলে দিয়ে আসছি যে কোনগুলোকে গণনা করা যায় না যেগুলোকে পরিমাপ করা যায় কিন্তু সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এভাবে সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না সেগুলোকে বলা হয় হলো আনকাউন্টেবল নাউন এই আনকাউন্টেবল নাউনকে প্রশ্ন করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে হাউ মাছ দিয়ে প্রশ্ন তৈরি করতে হবে হাউ মাছ দিয়ে প্রশ্ন আমরা কীভাবে করতে পারি হাউ মাছ দিয়ে প্রশ্ন করতে গেলে প্রথমে হাউ মাছ তারপরে আনকাউন্টেবল নাউন যেটা সেন্টেন্সে থাকবে এরপরে হেল্পিং ভার্ব নেব তারপরে সাবজেক্ট তারপরে মূল ভার্ব এক্সটেনশন থাকলে নেব না থাকলে নাই শেষে প্রশ্নপদক চিহ্ন দিয়ে আমরা কি করব প্রশ্নটা শেষ করব যেমন আই নিড টু কিলো মিল্ক এখানে খেয়াল করো আই নিড টু কিলোগ্রাম মিল্ক আমার দুই কেজি দুধ দরকার দুধ এটাকে গণনা করা যায় যায় না তো যেহেতু দুধকে গণনা করা যায় না তাই আমরা এখানে কি নেব হেল্পিং ভার আনকাউন্টেবল নাউন আমরা এই প্যাটার্নে যাব প্রথমে আমরা নেব হাউ মাছ এরপরে আমরা আনকাউন্টেবল নাউন যেটা মিল্ক হাউ মাছ মিল্ক এরপরে ডু ইউ need how much milk do you need how much milk do you need koto tuku dudh tomar dorkar i need 2 kilo 2 kilo 2 kg milk amar 2 kg ba 2 kg dudh dorkar
এখানে আমরা একটা শব্দ লিখতাম যে হি ড্রিংকস 6 লিটারস ওয়াটার পার ডে সে প্রতিদিন কি করে 6 লিটার পানি পান করে হি ড্রিংকস 6 লিটারস ওয়াটার পার ডে সে প্রতিদিন 6 লিটার পানি পান করে এখানে কি এই যে 6 লিটার পানি এটা কি কাউন্টেবল গণনা করা যায় পানি কে কি গণনা করা যায় যায় না তাহলে আমরা যখন এটাকে প্রশ্ন করব তখন কি কি দিয়ে প্রশ্ন করব হাউ মাচ দিয়ে প্রশ্ন করব হাউ মাচ ওয়াটার ডাজ হি ড্রিংক পার ডে হাউ মাচ ওয়াটার ডাজ হি ড্রিংক পার ডে সে প্রতিদিন কতটুকু পরিমাণ পানি পান করে কি ব্যাপারটা ক্লিয়ার এরপরে আমরা এখানে আর একটা জিনিস দিয়ে প্রশ্ন করতে পারি সেটা হলো হাউ লং হাউ লং এটা হলো দূরত্ব বোঝাতে দূরত্ব বোঝাতে সাধারণত হাউ লং দিয়ে আমাদের প্রশ্ন করা হয় এই জাতীয় প্রশ্ন আমরা খুব কম পাই রেয়ার পাই যে কারণে আমরা এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্স দেই না তবে যখন তোমরা বড় ক্লাসে উঠে যাবে তখন অবশ্যই তোমাদেরকে এগুলোর উপরে জানা থাকতে হবে এবং তোমাদের এগুলো থেকে প্রশ্ন করতে যেমন হাউ লং দিয়ে আমরা যদি প্রশ্ন করি তাহলে হাউ লং প্লাস হেল্পিং ভার বা সাহায্যকারী ভার এরপরে আমরা সাবজেক্ট নেব তারপরে মূল ভার ओके हाउ लंग हाउ लंग डिड इट टेक टू रिच दियर यह हाउ लंग दूरत समय दीर्घ दैर्घ्य बोझाते प्रश्न तैरि करते तो डब्ल्यूस कोश्चिन नहीं आर आलोचना ये क्लस थ्री क्लस फोर क्लस फाइव य तीन क्लस जेहतु डब्ल्यूस कोश्चिन ऊपर एक प्रश्न थके तुम्हारा जेहतु डब्ल्यूस कोश्चिने दस मार्क आगे बोले तेल तुम्हारे ये डब्ल्यूस कोश्चिन खूब भलोक शिखते हाँ ये डब्ल्यूस कोश्चिन ऊपर जरा भलो आयत्त करते एखान दस मार्क जरा अबटेन करते क्योंकि डेफिनेटलि परीक्षाते बस भलो करते तुम्हारे अवश्य खूब सुंदर तुम्हारे ये पार्टा अवश्य शिखते हैं ये तुम्हारे माथाय रखते हैं সুতরাং অবশ্যই কেয়ারফুলি আর যারা বাসায় তোমরা তো বাসায় রয়েছে এখন তোমাদের প্রত্যেককে ক্লাস থ্রি ক্লাস ফোর ক্লাস ফাইভ মেবি ক্লাস থ্রি এবং ক্লাস ফাইভে অবশ্যই এটার ডাবল এস কোশ্চেনের উপর আমি একটা শিট দিয়েছিলাম তোমরা শিটগুলো একটু দেখবে এবং তোমাদের যে বই দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তোমাদের যে যে সহায়ক বই রয়েছে এই সহায়ক বইতে দেখবে ডাবল এস কোশ্চেনের একটা অধ্যায় রয়েছে যেখানে প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস দেওয়া আছে যতদূর মনে আছে আমাদের এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এভাবে করে বাষট্টিটা এবং एक ए ए सी डिई एभवे एक पैसेज आकार अर्थात पाँचा कर प्रश्न थक दुए पाँचा तीन पाँचा एभवे प्राय तुम्हारे एब फोर्टी एब थार्टी थार्टी टू मे बी ए थार्टी टू प्लस फोर्टी प्लस होते यतगुलो प्रैक्टिस देव से तो जो तुम्हारा यो प्रैक्टिस करो बसाते हमार मन है ना जो तुम्हारा डब्ल्यू एस कोश्चिने और कख बाधाप्राप्त हो तरह जदि कौ प्रब्लेम थे को समस्या थे अवश्य हमारे साथ कन्टैक्ट कर तुम्हारा जखनी को प्रब्लेम पड़े पढ़ते गए पढ़ा तो जे जे सबजेक्ट रही है तुम्हारे संश्लिष्ट टीचार्ड एक कईंडलि कनेक्टेड थको तुम्हारे ये समस्यागल समाधान हो जाए एरपर हम दस दस नम्बर जो प्रश्न है शर्ट कोश्चिन शर्ट कोश्चिन नहीं इतिपूर्वे क्लस आलोचना कर दी जो ए नम्बर जो प्रश्न थे से खूब ही शर्टे उत्तर करते हैं इन ए वार्डस और इन ए सेंटेंस एक वाक्य एक शब्द उत्तर करा जाए ए रकम प्रश्न थके नम्बर प्रश्न एकटू जेहतु दुई मार्क प्रश्न थके एक कमप्लीट सेंटेंसे तुम्हें ये वाक्यटा अर्थात बी नम्बर प्रश्न उत्तर तुम्हें लिखते है और सी नम्बर गए देखिए जेहतु बक्सर मध्य कतगुल इनफरमेशन देवा थे क्लू देवा थे
তো এই যে বক্সের মধ্যে আমাদের যে ক্লু দেওয়া থাকে বক্সের মধ্যে আমাদের যে ইনফরমেশন গুলো দেওয়া থাকে এই ইনফরমেশন গুলোকেই আমি ক্লাসে তোমাদের দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে এই ইনফরমেশন গুলোকে কম্পাউন্ড করে বা যৌগিক করে কনজাংশন দ্বারা যুক্ত করে আমরা সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট বসিয়ে কনজাংশন দ্বারা যুক্ত করে কতগুলো বাক্য তৈরি করতে পারি এবং এখানে তিনটি বাক্য চাওয়া হয় খুব সহজেই এখানে যে পাঁচটি বা ছয়টি ইনফরমেশন দেওয়া থাকে ইনফরমেশন গুলোকে একত্রিত করে তিনটি বা চারটি বাক্য খুব সুন্দর করে আমরা ইচ্ছে করলে তৈরি করতে পারবো তাহলে এভাবে আমরা দশ নম্বর প্রশ্নের উত্তর করবো এগারো নম্বর প্রশ্নও তোমাদের আলোচনা করেছিলাম এগারো নম্বর প্রশ্নে তাই টাইম কোয়েশ্চেন থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে টাইম কোয়েশ্চেন থাকে অর্থাৎ সময় বসিয়ে শূন্য স্থান পূরণ করা এটা খুব ইজি একটা ব্যাপার তবে গল্পের সাথে তোমার টাইমিংয়ের যেন একটা সমন্বয় থাকে কম্বিনেশন থাকে এখন তুমি সকালবেলা ছয়টার সময় ঘুম থেকে উঠছো তারপরে নয়টা তারপরে সাত সাতটার সময় ছয়টার সময় ঘুম থেকে উঠছো আর সাতটার সময় তুমি ব্রাশ করতে গেছো তাহলে ব্যাপারটা একটু অসঙ্গতি হয়ে গেল তাহলে তুমি সকাল ছয়টার সময় ঘুম থেকে উঠছো ওঠার পরে তুমি ওয়াশরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়েছো তারপরে সাড়ে ছয়টার সময় তুমি পড়তে বসেছ সাড়ে সাতটার সময় তুমি সকালে নাস্তা করেছো তারপর আটটার সময় বা আটটা আটটা দশে তুমি স্কুলের উদ্দেশ্যে রানা হয়েছে স্কুল একটার সময় টিফিন হয়েছে তিনটে বিশে ছুটি হয়েছে এই যে ধারাবাহিকতা এই ধারাবাহিকতাটা তোমার সমন্বিত ধারাবাহিকতা যদি রাখতে পারো তাহলে এখানে তোমার নম্বর কাটা যাবে না বারো নম্বরে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার থাকে যে বারো নম্বরে আমাদের প্রশ্ন থাকে হলো রিয়ারেঞ্জ এটা সাজানোটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্ট কিন্তু আমরা এটা ক্লাসে করেছি সুতরাং তোমরা অবশ্যই বাসাতে এটা প্র্যাকটিস করবে রিয়ারেঞ্জের উপরে প্র্যাকটিস করবে এই প্র্যাকটিস যদি তোমরা ঠিকঠাক করতে পারো তাহলে এখানেও তোমরা নাম্বার খুব সহজে পাবে এবং তেরো নাম্বার প্রশ্নটা খুবই ইজি একটা ফর্ম দেওয়া থাকে ফর্মে কতগুলি ইনফরমেশন দেওয়া থাকে মানে চাওয়া হয় যেটা তোমার সম্পর্কে হতে পারে আবার প্রশ্নের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি বস বা কোনো নাম উল্লেখ থাকে তাহলে সেই নাম বা সেই ব্যক্তির ইনফরমেশনগুলো ওই প্রশ্নের মধ্যেই দেওয়া থাকে সেখান থেকে ইনফরমেশন কালেক্ট করে তোমাকে এই গ্যাপগুলো পূরণ করতে হবে এই হলো আমাদের নয় থেকে তেরো পর্যন্ত যে কোর্স এই কোর্সটা যদি এভাবে আমরা খুব ইজিলি এটা যদি আমরা করতে পারি এখানে কিন্তু একটা হিউজ পরিমাণ মার্কস থাকে তোমরা দেখতে পারো যে নয়ে দশ দশে ছয় ষোলো এগারোতে পাঁচ একুশ বারোতে দশ একত্রিশ এবং তেরোতে পাঁচ ছত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ মার্কস যে এটা এখানে যে থাকে এই মার্কসটা কিন্তু তোমাদের সবাইকে ফুললি ফুললি পেতে হবে এই পঁয়ত্রিশে যারা পঁয়ত্রিশ পাবে কেবলমাত্র তারা অবশ্যই খুব ভালো করবে আর যারা এখানে নম্বর কাটা যাবে যাদের এখানে নম্বরগুলো কাটা যাবে তাদের কিন্তু রেজাল্ট ভালো করতে গেলে অনেক কঠিন পরীক্ষাই দিতে হবে তো এই ছিল আমার আলোচনা তো ধন্যবাদ সবাইকে আরও একবার সবাইকে বলে যাই যে যেহেতু এখন করোনা মহামারী চলছে এই করোনা মহামারীতে আমরা যতটুকু সম্ভব বাসায় থাকব বাসায় থাকলে সেফ থাকব আর আমি সেফ থাকলে আমার আশেপাশের মানুষগুলোকে আমি সেফ রাখতে পারি কেননা আমি যদি সেফ থাকি আমার মতো তুমিও যদি সেফ থাকো তোমরাও যদি সেফ থাকো আমরা সবাই যদি ঘরে অবস্থান করি ঘরের বাইরে না যাই তাহলে আমরা কেউই করোনা অ্যাফেক্টেড হব না আর আমি যদি করোনা অ্যাফেক্টেড না হই তাহলে আমার পরিবার পরিজন যারা রয়েছে তারা কেউ করোনা অ্যাফেক্টেড হবে না আর এভাবেই যদি আমরা সচেতনতার সাথে এই পরিস্থিতিটাকে মোকাবেলা করি দেন ডেফিনেটলি আমরা এই বিশ্ব মহামারী থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি যেহেতু এর কোনো ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয়নি হচ্ছে না বা আদৌ হবে কিনা আল্লাহ ভালো জানেন আর এর একমাত্র প্রতিষেধক এই মুহূর্তে করোনার একমাত্র প্রতিষেধক সেটা হলো স্টে হোম স্টে হোম স্টে হোম বাড়িতে থাকো বাড়িতে থাকো এবং বাড়িতে থাকো আর আমাদের যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করতে বলা হয়েছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে বলা হয়েছে অর্থাৎ আমরা পরস্পর থেকে অ্যাটলিস্ট এক এক মিটার বা তিন তিন ফিট প্লাস দূরত্ব বজায় রেখে যখন কথা বলতেই হয় আমাদের যদি কথা বলতেই হয় তাহলে আমরা এই ডিস্টেন্স মেনটেন করে কথা বলবো এভাবে যদি আমরা আমাদের যে দিক নির্দেশনাগুলো করোনা মোকাবেলায় দেওয়া হয়েছে যদি সেগুলো আমরা সঠিকভাবে পালন করতে পারি তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা কি করতে পারব আমরা এই মহামারী থেকে রক্ষা পেতে পারব আর আসছে এই রমজান মাস আল্লাহ পাক হয়তো এই রমজানের ওসিলায় আমাদেরকে এর থেকে পরিত্রাণ দেবেন আমাদের এর থেকে ক্ষমা করবেন তো ধন্যবাদ সবাইকে দীর্ঘক্ষণ ধরে আমার এই আলোচনায় সামিল হয়েছিলে এই জন্য সকলকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাই আর অবশ্যই এই ভিডিওগুলো খুব ভালো করে দেখবে এবং কোথাও কোনো প্রশ্ন থাকলে আবার বলে যাই কোথাও কোনো প্রশ্ন থাকলে কোথাও বুঝতে না পারলে অবশ্যই আর সংশ্লিষ্ট টিচার যারা থাকবে তাদেরকে কী করতে হবে প্রশ্ন করতে হবে আর তোমরা যত বেশি প্রশ্ন করবে তত বেশি তোমরা আরও কী হবে ক্লিয়ার হবে এই ছিল আমার ডাবল এস কোশ্চেন সংক্রান্ত এবং আমাদের কোর্স সংক্রান্ত আলোচনা আরও একবার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি